आता आपण वळूयात काही मनोरंजन क्षेत्रातल्या महत्वाच्या बातम्यांकडे पद्मावतशी टक्कर टाळण्यासाठी आपल्या पॅडमॅन या सिनेमाचं प्रदर्शन अभिनेता अक्षय कुमारनं पुढे ढकललंय त्याबद्दल पद्मावत दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी अक्षय कुमारचे आभार मानले आहेत दोन्ही सिनेमे एकाच दिवशी म्हणजेच पंचवीस जानेवारीला रिलीज होणार होते अक्षय कुमार आणि संजय लीला भन्साळी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली आहे चित्रपटाचा निर्माता अनुराग कश्यप लवकरच अभिनेत्री तापसी पन्नू सोबत एक नवीन चित्रपट घेऊन येतोय तापसी या चित्रपटात एका शूटरच्या भूमिकेत प्रेक्षकांना दिसेल जुडवा टू नाम शबाना बेबी अशा हिट चित्रपटांमध्ये काम करून तापसी आता अनुरागच्या चित्रपटाकडे वळी या चित्रपटाचे शीर्षक भूमिया असं आहे स्टुडंट ऑफ द इयर टू मध्ये मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लरला मुख्य नायिकेची भूमिका मिळणार की नाही या चर्चेला दिग्दर्शक करण जोहरनं पूर्णविराम दिलाय स्टुडंट ऑफ द इयरच्या सिक्वेलसाठी अद्यापही मानुषीचा विचार केलेला नाहीये अशी माहिती स्वतः करण जोहरने दिली आहे मी अजूनपर्यंत मानुषीला भेटलो नाही पण तिची भेट घेण्यासाठी उत्सुक असल्याचं मत करणनं व्यक्त केलंय नाना पाटेकर यांची भूमिका असलेला आपला माणूस या चित्रपट हिंदीत देखील बनणार आहे परंतु आपला माणूस याच्या हिंदी रिमेकमध्ये मुख्य भूमिकेत नाना दिसणार नाहीये तर यात ही भूमिका परेश रावल साकारणार आहे तसंच आपला माणूस हिंदी रिमेकचे दिग्दर्शन आशुतोष गोवारीकर करणार आहे लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची मुलगी स्वानंदी हिने चित्रपट अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केलाय किशोर बेडेकर दिग्दर्शित रिस्पेक्ट या मराठी चित्रपटात सात स्त्रियांची गोष्ट साकारली असून त्यात एक भूमिका स्वानंदीची आहे गेल्या वर्षी अभिनय बेर्डेने मराठी चित्रपट ती सध्या काय करते या मराठी चित्रपटाद्वारे मराठी चित्रपट क्षेत्रात एंट्री केली होती त्या पाठोपाठ आता त्याची लहान बहीण स्वानंदीने देखील चित्रपटामध्ये एंट्री केली आहे पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये अमर देवकर दिग्दर्शित मोरक्या या चित्रपटाने मोहर उमटवली आहे पीकमध्ये मोरक्याने तीन पुरस्कार पटकावले आहेत सर्वोत्तम अभिनेत्याचा पुरस्कार रमन देवकरला मिळालाय तर सिनेमॅटोग्राफीसाठी गिरीश जांभळीकर यांना सर्वोत्तम सिनेमॅटोग्राफरचा पुरस्कार मिळालाय तसंच मोरक्याला स्पेशल ज्युरी पुरस्काराने देखील गौरवण्यात आलंय मोठ्या पडद्यावर सलमानची जादू कायम असताना छोट्या पडद्यावर देखील त्याचाच बोलबाल आहे यंदाच्या वर्षी बिग बॉस अकरा मध्ये रिअलिटी शो मधून भाईजान सलमानने तब्बल तीनशे तीस कोटींची कमाई केली आहे बिग बॉस अकरा रिअलिटी शो मध्ये सूत्रसंचालक म्हणून सलमान गेले तीन महिने छोट्या पडद्यावर झळकलाय ऋतिक रोशन पुन्हा एकदा बोलल्यावर चढण्यास सज्ज झालाय मीडियामध्ये देखील ऋतिकच्या लग्नाबद्दल फार चर्चा होते मिळालेल्या माहितीनुसार ऋतिक पुन्हा त्याचीच एक्स वाईफ सुझन खान सोबत लग्नगाठी तडकणार आहे घटस्फोटानंतर देखील दोघांना अनेकदा सोबत पाहिल्यानंतर या दोघांच्या लग्नाच्या चर्चेला उधाण आले महाराष्ट्राचा फेवरेट कोण या पुरस्कार सोहळ्याला सर्व मराठी कलाकारांची मांदियाळी पाहायला मिळाली पण यात सर्वात लक्षवेधक ठरली ती म्हणजे सई ताम्हणकर दोन पुरस्कारांवर बाजी मारणाऱ्या सईने पांढऱ्या रंगाचा हाय स्लेट गाऊन घातला होता आणि या गाऊनमध्ये ती फारच सुंदर दिसत होती बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लिओनीचा मेना सा पुतळा लवकरच साकारण्यात येणार आहे दिल्लीतील मॅडम तुषार संग्रहालय हा पुतळा ठेवण्यात येणार आहे यासाठी लंडनच्या विशेष टीमनं सनीचे दोनशे पेक्षा जास्त फोटोशूट केले आहेत दरम्यान सनीनं मॅडम तुषार संग्रहालयाचे आभार देखील मानले आहेत या वर्षाच्या शेवटी सनीचा मेनाचा पुतळा प्रदर्शित होणार आहे